Okay. So, ang topic natin for today is mail merging. Okay. Mail merging with the use of Excel to Microsoft Word. So, first, ang gagawin kong example is certificate. So, yung iba kasi nahihirapan kung paano mag-create ng certificate. So, paano nahihirapan? Kasi masyadong marami yung file na kinecreate nila. Or masyadong burden para sa kalang type ng paulit-ulit yung pangalan ng isang participant. So, para mapabilis natin yan, nagamit tayo ng mail merging. So, ano ba yung mail merging na yun? So, yun yung pagkukombine ng isang ng ng dalawang file papunta sa isang file okay, kasi siya tinawag na merge so, una kong gagawin is mag-create tayo ng certificate so dahil ma mahirap mag-create ng certificate or matagal gagawa na lang tayo or na lang tayo ng format or ng template dito sa microsoft excel, oops, certificate search tayo So, kung mali na lang ito na lang napili natin. So, create natin. Okay. So, edit mo lang pangalan ng school, certificate of excellence, certificate is award 2, pangalan ng estudyante, astounding performance. Okay. So, babaguhin mo lang din. Nalagyan mo ng date. Then, sinim kipirma. Okay. So, dahil naman gusto ko lang mapabilis or ituro kung paano ginagamit ang mail merging. Okay. Hindi ko na gagawin yung mga same name or kung ano ba yung data na kailangan niyang ingin. Okay. Kayo na po yung bahala nun kung ako yung gagawa or kakailangan ninyo na yung certificate. So, papakita ko lang naman kung paano ina-apply yung mail merging. Okay. So, punta tayo sa mailing. So, sa, dito sa ating pivot or tab mailings. Then, click natin yung start mail merge. Then, click natin yung letters. So, for the first time, wala kang makikita nangyari or any effect na nangyari doon sa ating certificate format o sa, sa ating template ng certificate. Okay? But, Meron pa tayong next na gagawin, yung ginagawa na select recipient. So, sele sa select recipient, meron tayong tatlong pagpipilian. Nandun yung type A new list, meron tayong use an existing list, meron tayong choose from outlook contacts. Okay. So, dahil nga meron akong ginawang Excel na file, Excel file, ang gagamitin ko is use an existing list. So, click natin yan then i-trace nyo lang kung saan yung file na sinave nyo so sa akin, sinave ko siya sa desktop then nilagyan ko siya ng pangalan na participants then open ko lang okay so ngayon, kung na-open ko na may lalabas na panibagong message box meron ditong selection na first row of data contains column headers. So, ano ba yung column headers? Open ko yung Excel ko. Tignan natin. Ito yung tinatawag na column headers. Okay. Yung event. Yung kulay blue na yan. Event, team, total points, month, day, year, and host. So, balik tayo. Dito. Okay. So, dapat naka-check yan. Then, click natin yung Okay. Okay, once na click natin yung okay, para tayo dun sa student name. So, burayin natin. Dito tayo sa insert merge field. Makikita nyo, meron na dito yung event, team, total points, month, day, year, and host. So, saan ba lang galing yan? Ito yung header. Okay, so, first, dahil nakalagay dito yung student name, lagi ko dito yung team. Yan na lang. Outstanding performance. So, kunwari na lang, lagi ko na lang yung yung event. 
Peace. So, total points. Then, yung date ko. Baburayin ko siya. Papalitan ko siya ng month, space, day, comma, space, year. Then, presenter's name. Lagay ko na lang yung post or ako. Yung ako nyo. Lagay na pangalan doon. Then, after nun, meron tayong ititignan na isa pa. Like, yung preview result. So, sa preview result, makikita na natin yung alin, kung ano yung mangyayari dito sa ating format na mail merge. So, preview natin. So, kung nakikita nyo, one glitch OG, screen image, one point, January 1, mark na. So, saan ang galing yan? Ayan yung number 1. Kung nakikita nyo ng number 1 sa ibabaw, siya yung number 1. One. one glitch, one point, screen image, January 1, 2021. Okay? So, pag nag-next ako, Axe Team, Team A. So, click natin. X, eh. So, siya yung number 2. Okay? So, ngayon, pwede kasi siyang i-print para maging lahatan. Kaso, ang problema, yung PC ko ay wala siyang print to PDF. O, hindi niya magawa yung print to PDF file. So, dito sa print document, pag kinlik mo yung print document, pag nag-current record ka, eto lang po yung nag-print. Pag all, lahat po nung pages o lahat nung laman nung data na nanggaling dun sa ating Excel or ito, lahat yan print niya. Pag from naman, ikaw yung pipili kung ano yung print mo. For example, ito lang gusto mong iprint. Sabi lang mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, papalitan mo to ng 1, 2, 7. Okay. Okay, for example, ako na lang all. Kinlik ko yung all. So, kasi dito, kung titignan nyo, wala akong PDF dito. Hindi ako makapag-print sa PDF. Hindi niya kaya. Wala kasi nakasave. Okay. So, hindi ko makapakita sa inyo kung paano i-print or matapos siya ng nandun lahat ng data o yung file. Okay. So ngayon, i-click lang natin yan, mag-change yan, i-tuloy lang. Okay, base yan dun sa data nang galing sa Microsoft Excel. Okay. So, hanggang dun lang naman yung ituturo ko for sa inyong araw, sa inyong araw na to. So, ayan yung tinatawag na mail merging. Okay. Thank you.